Hi, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome back to your English class. It's a pleasure. Good evening. To see you. Good evening, Ruth. Welcome. All right, everyone. Good for you that you are in class. Excellent. Me alegro que sí se hayan conectado a la clase, right? Ya veía cerquita que no se conecta. <laughs> but it's good that you are in here now. Today we are going to see the final review. Just give me one sec. Today we're going to see the final review and this is officially class 16. All right, esta es oficialmente la clase número 16. Este día vamos a ver el review final. Recordemos que el día de ayer no finalizamos el test completamente, all right? Solo dejamos una parte libre y esa es la que vamos a trabajar este día. And let me check. Vamos a estar trabajando muchísima practice con el uso de arbitrage of frequency y también simple present. So, let's get started. Let me just exchange this. Voy a cambiar la pantalla para el final exam. All right. So, let's see. Yesterday we finished this class, this part, all right? Ayer terminamos esta parte. So let's go to the next one, which is the last one. F, fill in the blanks and complete conversations, all right? So the instructions, let me hear you, Cesar Ponce, read the instructions, please, complete. Okay. Complete the conversation, select the option that complete the two, Blank field in each sentence or question. Excellent. Thank you, sirs. Yes, very good. So let's check. It says Linda and Chris. Yeah, we're going to develop their conversation. Vamos a desarrollar la conversación de ellos. So let's get started. Vamos a preguntarle a Katia. Katia, ¿qué puso usted o qué cree que debería de ser la respuesta correcta en esto? Do lips, does lips, do live or does live? Sería, do you live in apartment? Thank you. Thank you. Let's go with Jamilet. No, I doesn't live, don't live, doesn't live, don't live. I don't live. All right, thank you. Let's start. Daniel Lopez. Do have, does have, do have, or does have? Yeah, do have. This one. Do huh? so, have. have. Do have the third one. Have. Okay. Thank you. Let's go to the next one. Um, Ruth. Let me see if we have Ruth. Yes, Ruth. Yes, it does. Yes, it don't. Yes, it doesn't. Or yes, it do. It does. All right. Thank you. Um, Diana. That sounds nice. Do live, does live, do lives or does lives? Does live. All right. Thank you. Let's go to the next one. No, eh, Cesar Ponce, no. I doesn't live, I don't live, I doesn't live or don't live. I don't live. This one. No, two. Yeah, this one, don't live, number two. Yes. Okay. Let's go with Daniel Lopez. That sounds nice. 
do have, does have, do have or does have? Do, do have. This one. Yes. Great, thank you. Jamilet Portillo. Yes, I does have. Yes, I do have. Yes, I do have. Or yes, I does have. Yes, do have. This one. Yes. Thank you. Let's go with Katia. Really? Does have, do have, does have, or does have? Does have. This one. Yes. Thank you. Let's go with the next one. Uh, Ruth Bialta. Yes, it do has. It do it do have it does has it does have do do has do has okay thank you do not worry everyone que conversación más larga all right no se preocupen si han cometido un mistake ya vamos a ver cuál es y lo vamos a corregir y vamos a explicar why so let's check, let's go with the next one. Vamos con Diana. Does have you, do have you, do haves or does haves? Does have. This one or this one? Um, does have all right this one thank you and the last one cesar ponce please yes i does yes i don't yes i doesn't or yes i do yes i do thank you let's submit vamos a meter el examen a ver qué nos sale okay what happened over here vamos desde el inicio por si hay otra mala Y desde ahí lo venimos cargando. Okay, so number one, it's correct. Number two, it's correct. Number three, okay. What happened over here? ¿Qué nos pasó aquí? Yo expliqué en repetidas ocasiones, muchísimas ocasiones, que el it es una third person, singular, right? Por ende, no puede llevar do. Pero ¿qué sí es lo que puede llevar? Does. Does. Excellent. So let's check. Does have. Quitamos esta. Then, yes, it does. Very good. That sounds nice. Nuestro sujeto, you, no nos permite bajo ninguna circunstancia utilizar does. Por ende, ¿cuál sería lo correcto, Diana? Do. ¿Y cuál sería? Do live or do lives? Do live. Excellent, Diana. Very good. Thank you. Ok. Vamos a meter esa ya para que nos vaya dando las tricks. Right? Yes, very good. Bye. Ahora sí, la number one is correct. Number two is correct. Number three is correct. Number four, it's correct. Number five, it's correct. Six, it's correct. Seven, it's correct. Seven, is correct. Eight, is correct. Nine, veamos. Aquí preguntamos, really, does your house have many bedrooms? Por ende, no podíamos responder con do, porque no estamos preguntando con do, estamos preguntando con does. Entonces, Jamilet, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? Does have. 
Thank you. Very good. Next one. Does you la misma cuestión que aplicamos en la anterior? You no nos permite bajo ninguna circunstancia utilizar el does. Because it's not third person singular, ya que no es la tercera persona singular. So let me ask you, a ver, le pregunto a Ruth, ¿qué tendría que poner yo aquí? Si esta, la primera no está correcta. Do. Do what? Do have, do haves? Do have. All right, excellent, thank you. And that was pretty much it. Veamos ahora. Ooh, what happened over here? Do have. Mm -mm. Let's check with this one. It have. Mm -mm. No. Do has. Let's check with this. Yes, it do. Ah, no, yes, it does. Does has. Esta ya es otra sentence, everyone. Ya le voy a explicar eso. Si sale bien, le voy a explicar. Mm -hmm. Aquí está. Vaya, teacher, wait a minute. Espera un minuto. Usted nos enseñó que después de utilizar el does, ya no necesitamos utilizar el irregular verb in the third person singular. Correcto. Así es. Y no vamos a cambiar de parecer porque esa es la regla gramatical. Pero aquí, el it, del it en adelante ya es otra idea, es otra oración. Por ende, aquí la regla anterior queda vetada y se pone la que ustedes ya conocen. Por eso, es, por eso está la coma ahí, ¿verdad? Exactly. De hecho, un, un puntito, right Sí. O coma es. Ah, oh, un punto. Eh. Ajá, exactly. Porque ya es otra idea diferente. Y ahí queda vetado lo del auxiliar. All right. Is it clear? Está claro, everyone? Yes. Straight. Very good. Now, utilizamos el does because we have been asking with does. Hemos estado preguntando con el does en la anterior. All right. So that's correct. There you go, everyone. These are the real answers for the last part of the exam, final exam. So with that being said, habiendo dicho esto, let's move on. Esta es la última parte ya, ¿verdad? Todos les llego hasta el F. Yes. Great. Teacher, mm -hmm. tengo una pregunta. Yes, that's me. Con el listening. Mm. Ya lo escuché muchas veces, pero yo solo escucho second en... y como fourth o floor, no sé cómo es que dice. No sé si yo... En cuál? Mira, aquí están las answers. Ajá. ¿En cuál? ¿En la dos? Bueno, es que casi casi a ninguna le alcanzo a entender el, el número que dice. Ver, como ahí tenemos que prestar atención al, al audio y tenemos que ir poniendo. Uh, let me check. El, el número, si no me equivoco. Page 45. Exercise Ustedes four. no escuchan el audio, right? Okay. It has sí. just one. ¿Ah? Sí, sí. Sí. Sí, sí, lo, sí lo escucha, ok. One room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice. But they're not very... Ok, listen up. Quizás se confundieron en el listening porque en realidad lo que el listening hace es, ¿cómo se dice? Describir las casas. Dice, yes. the second floor and the first floor. Lo que indica que solo hay una casa que tiene second floor y first floor. Which is this one. All right. Esta de aquí abajo, la number one, que es la número cuatro de, de aquí de la picture. Is the one that he's describing. Es la que él está describiendo. Porque literalmente son dos pisos. No es que sea segunda planta. Son dos pisos. Es decir, que en la parte de arriba vive, puede vivir una familia. Y en la parte de abajo puede vivir otra familia. 
O sea que el audio no viene en orden, porque ahí dice number one y empieza a describir la casa él. Mm -hmm. Yes, it comes in order. Si viene en orden, all right? Porque lo que a usted le ponen, le ponen cuatro pictures, right? Ajá. Pero no es que usted va a poner number one y va a ponerle aquí a la, a la número uno, uno, all right? Ajá. Sino que usted tiene que buscar cuál casita es la que le aplica el audio. Ah. Mm -hmm. That's the thing. Very quiet. Mm -hmm. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Listen up. Oh, oh creo, creo que no, no, no había entendido, no había captado, mm -hmm. creo, la indicación. Ahora sí que ya. Yes, que ya me... dice, exactly. Ah. It doesn't have Ajá. a bedroom. So I sleep in the sofa. Y este es un sofá cama. Ajá. There ok, you go. ya, hoy sí, hoy sí ya lo entendí. Es que según yo describía, eh, o sea, sí describe la, la, la casa y todo, ¿verdad? Pero lo que no hay a ver era cómo contestar. Uh -huh. There you go. Yes, you just need to pay attention, all right, to the description. Solo es de prestar un poquito de atención a la description. Let's okay. continue. Vamos a finalizarlo entonces. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city and I'm close to lots. Of okay, it says an apartment. Miren, yo no sé si a ustedes les aparece así también la picture, pero a mí la número uno me aparece aquí de lado. All right. Pero la respuesta de la uno va aquí. Okay. So, ahí dice, it's in the fifth floor. It's in the quinto piso, creo que dice, right? Entonces está describiendo a este. Y este apartamento que está en downtown es el que equivale al number three. Right? Of stores and restaurants. Four. My family. Uy. Se me fue el audio. Ya no, ya no, ya no escuchan, right? No, ya no. Uh -huh. Pero no le llega hasta ahí el audio. No. A mí no escucho yo tampoco. A saber qué pasa. Vale, ok. The Pero last... sí, okay, hoy sí creo que ya capté la indicación. Eso es lo que yo no entendí. Porque ah, yo lo escuché más de cinco veces, creo yo, y no. Ah, mejor, así practica su listening. <risa> All right. But there you, you go. Don't worry. There you go. Aquí están las respuestas. All right. So with this, we finish entirely the exam. Con esto finalizamos completamente el exam. But we won't stop in here. No vamos a parar aquí. Seguimos con la clase. Let's check. We are going to practice our reading skill. Vamos a practicar nuestra lectura. Como va en inglés. All right. Um, let me check. No se lee todavía. Let me just keep. No, no, okay, now I think it's able for you. So you have this listening on the platform, right? Tenemos este listening de la plataforma. First, yo espero que usted ya lo haya escuchado unas cinco veces o unas diez veces este audio para repetir las cantidades que se menciona, right? But if not, don't worry. Pero si no, no se preocupe. Siempre lo vamos a hacer aquí, okay? This is practice for you. So it says, climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run up. The climb is 1,050 feet and 320 meters, 80 floor, 80 floors or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Let's check. Será que podemos correr así? <laughs> so let me have, voy a pedirle, please. Okay, first of all, antes de ser agresivo y pedirle a alguien que participe, ¿alguno de ustedes quiere ser voluntario para este primer parágrafo? 
Yo les voy a ayudar con las cantidades, no se preocupen. I am. Great, excellent, sir. Action. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run up. The climb is 1,000 zero and 15 uh, meters. And oh, no, 50, 50 feet. 50 feet. 3,020 3, meters. 320. 300, sorry, 320 meters. 86 floors or 1,500. 575 mm -hmm. steps. Winners can reach the stop in just 10 to 11 minutes. Can you? Excellent. Thank you, sir. That's correct. Let's go to the next one. Take eight or 10 days to race across the America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire, the entire US in this 2,900 mile and 4,667 kilometers, kilometer bicycle race. In this race, there are no times ups, time outs for sleep. For eight to 10 days, racers can sleep only about three hours each day. Okay, do I have a volunteer for this one? Yep. Excellent. Excellent, el que dijo yo. Take eight or the or then day, days to rise across America from evening. Irvine, California. Air Irvine, California to Savannah, Georgia. 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 Cross the inter entire US, entire US in this 2,000 million, 900 million miles. Mile. 1,657 kilometer. kilometer. Bike. Bicycle. Bicycle race. In this race, there are not time out for sleep for eight to 10 days. Race can sleep only about three, three hours each day. Excellent. Thank you, Katia. Very good. That was brave. Excellent. Let's go to the third paragraph. Nos vamos al tercer paragraph. Which that one is pretty simple, right? Ya este no tiene eh, a lot of numbers. <laughs> so it says, Raised on the exciting white waters of the Arkansas River in the Down River Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers in just two hours. This is the longest Down River Race in the US. One person, one boat. Take the challenge. No, we don't want to take the challenge. Let's check. Uh, do I have somebody? Alguien que quiera participar en este? Yo. Excellent. Action. Rise on the ex. Casi no se lee bien. Bueno, yo estoy ciega quizá. <laughs> Exciting. 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 White. Wa water. Waters. Mm -hmm. Waters of the Alas. Alaska, Alaska, Alaska River in the Down River Rise. Winner complete in the 
Winners complete uh, the 25.7 miles. 25, el puntito es? Point. Point. Mm -hmm. Bo, uh, point seven mil. Miles. Eh, que ahí solo veo dos rayitas. Ay, mile. And for one. Only one, uh -huh. point five. On five. ¿Cómo dijo? Kilómetros. Kilometers. Kilometers. In use to ours. It is in, it is the long, longest. Down the, river. The, the on ri, ri, river. Repita, down the, river, down river. Down, down river is in the U.S. One person, one boat. Yo leo boa. boat. 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 Take the challenge. Challenge. Excellent. Challenge. Very good, Diana, excellent. Yeah, I know, it, it, it looks kind of blurry. Se ve un poco borrosa, Diana, but that's all I have, all right? Pero es todo el contenido que tengo eh, a mi alcance en la mano, right? A la mano, por así decirlo, porque I don't, have, I don't receive anything else. So, good. Además, esto ya tendrían que haberlo practicado ustedes, porque, pues, ya para este día la plataforma tendría que estar completita, right? You shouldn't be finishing any. You sh no, you shouldn't be missing anything. Ya no estamos a la altura en la que usted le puede hacer falta algo. No, ya para este día ya tiene que estar completa. Así no se les atrasa a ustedes el proceso también. So let's check. Only possible in Alaska. The either road, either road, a sleep dog race. Race from downtown Anchorage to Nome over 1,150 miles, 1,850 kilometers throughout cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in nine to 12 days and receive cash prizes. So let's check who's gonna be the brave. Quien va a ser el valiente que lea esto? <laughs> Great, Mr. Lopez, excellent. Only possible in Alaska, the Airados is less dog race. Race from downtown um, Anchorage. Anchorage. To non over. Thousand. 150 miles. Uh, uh, 1,850 kilometers. Truth, truth, cold. Wind and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 day and receive cash price. Excellent. Thank you, sir. Very good. All right, everyone. Yes, we finished this part. Para los que estaban suspirando que ya les iba a tocar leerlo, pues terminamos esta parte, right? A los que participaron, let me tell you, I admire you. Los admiro, right? Por pues querer aventarse a leer información que quizás nunca en la vida habían leído o esas cifras tan altas y poder pronunciarlas. Excellent. Congratulations to you. Nos felicito. So, let's move on to the following. Nos vamos a mover a la siguiente parte. El día de ayer estuvimos trabajando con talents, abilities and talents, right? So, let's check if we still remember the vocabulary. Chequemos si todavía recordamos el vocabulary. Vamos a pedirle a Fernando Alberto, please regáleme el vocabulary de musical or artistic 
Y luego technical or mechanical. Musical or artistic. Play the violin, violin. sing English song. Technical or mechanical. Design a web page, fix a car, fit a motorcycle. Excellent. Thank you, sir. Let's go with the next one. Athletic or other. Um, Jamilet Portillo, please. Athletic, do gymnastic, ride a horse, surf, or bake, okay? Play chess. Del good jobs. Excellent, thank you, right? Recordemos que aquí no es una sola oración, ride a horse, surf, no. Eso no existe. Entonces lo primero es ride a horse y luego la siguiente sería surf. All right, we need to make the differentiation. All right, so let's move. Guiding examples. Cesar Ponce, please read the examples. I can del good jokes. 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 But I can bake a cake. Pablo can ride a horse, but he can't surf. Excellent, thank you. Let's go with Dennis Madrid. Please read the instructions. Practice time. Practice time. Work individually. Two. Individually. Individually, to create two sentences using the vocabulary learning. Mm -hmm. Three, share your sentence with the class. Excellent. Thank you, Mr. Madrid. Very good. All right, two sentences. Utilizando dos oraciones, necesito yo utilizando este vocabulary. Pero no las quiero oraciones así simples como ya las han estado creando. No. Quiero que en una oración me describan lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y en la segunda oración hablen en tercera persona, lo que esa persona puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Ok? Exactly two sentences.
Have you finished with this part? Great, let's listen to Mr. Lopez. I, I can design a web, a web page, but I can't fix Carla. Good. Carla, Carla can play the violin, but she can't play chess. Great, very good, sir. Excellent, thank you. Let's go with the next one. Vamos con Cesar Ponce y después con Jamilet Portillo y luego Denis Madrid. Okay. I can design a web page, but I can't play the violin. Maria can surf, but she doesn't can gymnastic. Ah, vaya, ahí no puede poner el doesn't y el can porque son dos auxiliares y los auxiliares no se encuentran. Solo okay. puede poner can't. Okay. Uh -huh. Very good, can sir. Gymnastic. <laughs> Very good, sir. Thank you. Let's go with Jamilet y luego Denis. I can eat pupusas, but I can't make pupusas. Oh, it happens. <laughs> Antonella can write a card, but she can't fix a card. All right, very good. That's funny, actually. Thank you, Jamilet. Let's go with Denis. I can drive a car, but I can drive a motorcycle. Uh -huh. Number two, she can play a basketball. She but, can play basketball. Okay. But she can baseball. But she can play baseball. She can play baseball. Excellent. Thank you, sir. Very good. Vamos con Ruth Villalta y luego Katia Cruz. Action, Ruth. I can play chess, but I can't play the violin. Mm -hmm. John can fix a car, but he can't. Design a web page. Bravo, excellent. Let's go with the next one, Katia. I can dance folklore. Mm -hmm. I can't dance folklore. She can eat. No lo entendí, repitió la misma dos veces. Uh, en el negativo. Uh, vaya, ten, tenía que ser, Katia, la instrucción era una positiva y una negativa de usted misma. Uh, yeah, es que a la, a la negativa le puse el, el mismo. De no folklore. se puede. No se puede porque estás diciendo no puedo bailar flor clor, pero sí puedo bailar flor clor. Ah, es que no sabía cómo ponerle como robot, así que solo puse el robot, pero no sabía. No, ah, no sabía. like a robot. Ajá, ajá. O sea, iba a decir, I can't dance como robot. Like o sea, a robot. Like a robot. Ajá, excelente, very good. <ríe> Ahora sí, ahí sí ya tiene sentido. Continue. Okay. She can eat chile chili o chile chili chili mm -hmm. she can she can't um, soda but she can't drink soda drink soda ah, drink me faltó yes very good katia soda. excellent Excellent. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente. Let me have Diana Diail, después de Diana Fernando y por último Ricardo. Action, Diana.
Eh, no sé si la hice bien. Ahorita le digo. I can play soccer very good, very well. Uh -huh. um, y ahora algo que sí puede hacer. Um, but I can. Permítame. Um, a boot I I que los dos lo puse afirmativo ah vale entonces por I ahí no puede aplicar el bot uh -huh. tiene que ser una en afirmativo y agrega el bot para el negativo o la puede crear en negativo y agrega el bot en af para afirmativo sí porque aquí le estoy poniendo que puedo jugar fútbol pero aquí me equivoqué y le puse pero sí puedo otra vez y es pero no puedo verdad yes but I can't y ahí dice otra cosa ajá si sí, puede jugar fútbol pero qué es lo que no puede hacer del vocabulario que vimos a basketball a ver I, I can't Okay, I can't play basketball. Uh -huh, I can't play basketball. Okay, number two. El dance, sí, verdad. La, la número dos, number two. Uh, Maria can, da can dance very well. Uh -huh. She, she can't dance well. María puede bailar muy bien, pero no puede bailar. Sí, creo que la hice al revés. Sounds like it. All right. Um, don't worry. Okay. Diana, tómese su tiempo para hacerla, pero a mí me urge que usted sí, sí sepa diferenciar entre lo afirmativo y lo negativo, ¿right? Porque... Es que, es que sí, sí, permítame. Lo que pasa es que estoy, tengo a la niña aquí ahorita, entonces por eso no, no, la, no las ni las escribí bien. No se pero sí, sí, la, como, okay. como lo de ayer, uh -huh. como lo que hicimos ayer, es yes. en el afirmativo exactly. y bien. Uh -huh. Good, Diana. Lo voy a hacer y se las mando ahí al chat. Sure, it's okay. Gracias. Thank you. Okay, let's bueno. go with Fernando. I am Fernando. I can work all day, but I can't tell good joke. Uh, yeah. Paola can sing English song, but she can bake a cake. Good, excellent, very good. Thank you, sir. Let's go with Ricardo. Okay. I can play the guitar, but I can't sing. My cousin Diego can drive a car, but he is an excellent rider bicycle. All oh, right, but he's great at riding a bicycle. Very good, good Ricardo, excellent. Great job, excellent everyone. Okay, bye. Con esto queda ya completamente cubierto el tema del can't y el can. All right. Pero si les surgen dudas ahorita en relación a ese tema, pueden hacerlas, right? That's why we are in here practicing. Por eso estamos practicando aquí. Así que pregunto, ¿tienen dudas? Teacher, solo una consulta. Uh -huh. La pronunciación correcta de la palabra but, ¿cuál es? But. But. Uh -huh. Como así. But. Oh. Ok. Uh -huh. Very good. Oh. Ok, gracias. Welcome. Excelente. Otra pregunta. Ahorita es su tiempo, right? Que pregunten. Teacher, esto no lo entendí bien. Teacher, ¿por qué no puedo utilizar do y can al mismo tiempo? Ok, nothing else. Great. Let's move on to the following, my dear friends. Todo el, el curso, este nivel, lo hemos estado desarrollando en qué tiempo gramatical. Presente simple. 
Simple present. <laughs> simple present. Very good. Sorry. Oh, también present simple. All right. It's okay. The information it says. Hemos visto las estructuras. Hemos visto una cantidad hermosa de verbos y de acciones que podemos realizar y de vocabulary. Aprendimos vocabulary sobre vegetables, fruits, grains, um, means of transportation, medios de transporte, all right? Aprendimos sobre abilities, all right? And things like that. Todos esos temitas nos han llevado al mismo rumbo. Las estructuras del simple present, ¿ok? Y no es que usted pueda usarlo solo con el simple present. Pero para lograr entender una estructura, usted tiene que tener vocabulary que utilizar. Ahora bien, ya aprendimos cómo utilizarlo, pero aún así hay muchos que quizás no comprendemos para qué funciona el simple present. So let's check. We use the present simple to talk about habits or regular activities and situations. Paula, example, Paula gets up at 5.30 every day. Facts and attitudes that are generally or always true. Para hechos que son reales o para actitudes que son reales o casi siempre lo son, right? Example, nurses don't have an easy life. Las enfermeras no tienen una vida fácil o sencilla, right? Y eso es real, es un fact. En cuanto a la otra sentence, Paula gets up at 5.30 every day. Esta es una regular activity, una actividad regular. Es decir, que Paula todos los días en la noche pone la alarma para despertarse a las 5 y 30. Lo mismo que si usted dijera, when I wake up, all right? Cuando me despierto, when I wake up, I brush my teeth, lavo mis dientes. I comb my hair, peino mi cabello. I take a shower. Todo eso son acciones en simple present. All right? Are we picking up the pace? Si vamos siguiendo, eh, ¿qué es el simple present? Yes or no? Yes. Okay, good. Are you taking notes from this? ¿Están tomando nota de esto o lo muevo? Estoy tomando nota. Good, do it. Está excelente, háganlo. Okay, finish with this. Terminamos or are you yeah. still taking up? Yeah. Okay, great. Okay, teacher, we understand when do we use simple present. Ya comprendimos cuando utilizamos el simple present. But what about the verbs that we use in simple present? Pero que hay de los verbos que utilizamos en simple present. With verbs that end in O, con los verbos que finalizan en O, C H S H S S y aquí les pongo los ejemplos como go termina con o catch termina con C H right watch termina con C H wash de lavar termina con S H y kiss termina con S S se nos dice, la regla gramatical nos obliga a agregarle ES en the third person singular, en la tercera persona singular. Por eso es que es tan importante que sepamos reconocer cuál es la third person singular. 
¿Cuál es la tercera persona singular? ¿Y cuál es la third person singular, César Ponce? He, she, it. Excellent, sir. Thank you. So, dice que si usted tiene cualquiera de estos verbs que terminan con estas eh, consonants, well, with this vowel and the other one consonants, you are going to add es. Después de eso, usted va a agregar es. Ya vamos a ver algunos ejemplos. De ahí dice la segunda parte. With some verbs that end in y, like cry, de llorar, fly, de volar, hurry, de apurarse o apresurarse, try, de intentar, the y changes to es. La y, right, la y o la y, cambia a I, E, S, interperson singular. Siempre en la tercera persona singular. All right? Let's, no recuerdo, please remind me, recuérdenme si esto se los mostré en la segunda o tercera clase de, del curso o no se los había mostrado a ustedes. No. 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 Okay. okay, then take notes. Sí, es que esto es extra. A mí siempre me gusta que mis alumnos comprendan ¿Qué cambios se le tienen que hacer a algunos verbos? Porque no todos son sencillamente de agregarle S, right? Por ejemplo, a drink, ustedes solo le agregan S, drinks, and that's it. Pero aquí, estas son otras reglas gramaticales que ustedes tienen que conocer. So take notes, así que pueden tomar nota. Finish with this? Yes. Yes. Yeah. Yes. Good. Let's move on some guiding examples. Vámonos a unos ejemplos clave para ustedes o guías. Ustedes ya vieron que cry se escribe con Y at the end, right? Pero ya en tercera persona, the baby, the baby cries when it's hungry, right? Cambia a cries con I y S, con la I e S. Anna flies to Canada, to Canada, perdón, uy, to Canada every year. Anna hurries every day to catch the bus. Although Maria is not good a student, is not a good student, she tries to get good grades. Aunque Maria no es una buena estudiante, ella intenta tener buenas notas. All right. <laughs> ok, so there you go. Aquí están estos ejemplos con los cuales yo he agregado los mismos verbos que terminaban con why, para que ustedes sepan cuál es el cambio que se les hace. All right, my dear student, with this, we finish officially the course number two, right? Con esto finalizamos completamente el nivel número dos. It has been a pleasure to be with you. Ha sido un placer estar con ustedes. Por favor, continúen enfocándose en el idioma, es un idioma muy bonito y se siente todavía mejor poder manejarlo, right? Así que los animo a que continúen, please, así como han sido de, de obedientes a su horario que se han estado conectando a todas las clases, así háganlo para que ustedes puedan practicar, ¿ok? So that's my advice for you and I wish you the best. Les deseo lo mejor en los siguientes cursos. Bye. Bye. Muchas gracias. Bye. 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 Thank you. Welcome. Thank you. Bye. Bye. Bye.